尔说起呢？为什么要叫吴家之姐啊？这名字很怪。我觉得可能可能在我的潜意识里面，我认为每一个女生都是有自己的，嗯，不同的价值的。每个女性，每个个体，她都是自己的一个无价之宝。嗯，只是我在起这个名字的时候，我没有像这样去梳理，所以你这样突然一问我，我会有点嗯，对，他就是这么出来的。嗯，其实很多观众认为是五木之喜子，那为什么他自己不是个女性？我觉得他应该就忙不过来吧。嗯，可能就我是他外包团队吧。哈哈哈哈哈！嗯，我也。有梳子吗？有。你是不是觉得我跟疯了一样？好，就这样。好，一次成功。来啊！可以哈。开始了。可以。这是今天的状态。那我们就一段一段录呗。可以啊。啊。我觉得他是一个在不同的年龄阶段、不同的人生阶段，应该要去。你就是活出你自己原本的样子的一种一种鼓励吧，一种，嗯，我说不好，但是我我我心里面的那个那个带给我的一种力量感，那种一种推动感，我觉得是这样子的。它不是一个，只是这三十位姐姐的歌曲，我觉得在我的理解当中。所以我当时在考虑这个歌曲的时候，我希望它是一个有自己的价值主张，但同时它简单，有很强的一个包容性。哪怕是我觉得一个就是一个一个卖菜的一个阿姨，或者是一个跳广场舞的阿姨，她在她在听到这首歌曲的时候，她都觉得说，哦，我是我自己的无价之宝。大翻青春的鸡汤，管你的脸放不放大。行，我觉得挺好，特别好，欢乐，太欢乐了。你出品会有个 X 吗？嗯，对呀、啊。你对那个 X 什么？对，你觉得你假如你去参加这个节目，你会拿什么？我觉得我应该会拿到 X 牌，对。X 不就是一个很孤独的小孩吗？然后就是好像每个人都被归类了，然后你就自己是一个异类呗。在我看来，那个 X， 它并不是一种否定，呃，它是一种就是不断的去拓宽边界，不断的自我用自我驱动力去更新迭代的这样的一个一个动力。它是像是一个没有被被揭开的。一个没有没有被定义过的一个东西，就是你用你自己的方式去书写你的人生的这样的一种感觉，好像有不同的可能性。嗯，那你会去我们同事班吗？啊？我去干嘛呢？跳舞价值钱。来一个呗！我真不会跳那个舞。我没学，我根本就没学那个舞是怎么跳的。我只知道那个举手，举手，举手，然后摇摇摇摇摇。不是，我得摇一个看看。哦哦，肩周炎嘛，肩周炎嘛。你看要要热身好吗无惧年龄就要赢，姐姐都图樊密林。本节目由樊密林独家冠名播出。本节目由与姐姐踏浪前行，开启有机新生活的超级新推官金典赞助播出。乘风破浪站 C 位，买衣服上唯品会。本节目由姐姐们都推荐的唯品会赞助播出。本节目由营养好吸收的全球羊奶销量领军者加倍艾特赞助播出。C 位出道有微云台就稳了。本节目由姐姐同款手机 vivo X 五十系列赞助播出。下载呱呱龙英语 APP， 二到八岁英语启蒙就上呱呱龙。
。本节目由乘风破浪勇敢飞文心出道奥利给的奥利奥赞助播出。乘风破浪，青春归位。看节目带同款项链，助力姐姐燃炸全场。加入芒果 TV 会员，每周二中午十二点尊享会员加长版。所有人都喜欢玩游戏，重点在于得找到好玩的伙伴。但很多人可能都忘记了，当伙伴离开时，会有多伤心。没有想到，这么多姐姐来到这个节目能这么拼，我们很在意。随着大家相处、换团，然后每次歌的呈现出来之后，你就会发现，你对这里的一切都着迷了。我希望留下，留到最后。我不想那么快被淘汰，我还想在舞台上。多展现，所以我真的不想离开。比赛就是这样，我超不喜欢比赛，就是这样。有请女团经理人杜华，成团见证人黄晓明。我们的第三赛段就此开启。这一赛段在座的二十位小姐姐将扩充为四个五人团，进行同一人数的团战比赛。下一个赛段呢，将会有四位 leader。这四位 leader 将从三个安全团的 leader 中产生。首先，请三个安全的 leader 起立。还有。啊、uh, ，对，孟佳，请请考虑你们是否继续保留 leader 位。我想把 leader 的机会留给别人，我我放，你放弃。我想让别人更多的试一试这种感觉，大家尽快玩吧，因为真的不知道谁会走。我不想当队长，因为上一次没有干好，任务太繁重。就一点困难感觉就不敢迎难而上，但是我太知道我是那头算了，所以，因为我上一次也没有完成，我，我其实我也是这样想，全部拒绝吗？还是孟佳，你要不要再考虑一下？因为 leader 的话，其实实际上也挺重要的啊，可以带队带领团队一起。对，因为 leader 很重要。也是锻炼自己的过程，梦加油！好，恭喜现在孟佳成为第一个 leader。那么，剩下的 leader 将由我们的人气排行榜当中的前三位产生，但是是没得选择的，就是你不可以拒绝。啊？本次投票，我们一共五百位观众，其中一共有四百九十八张有效票数。二十位姐姐个人喜爱赌排名，请看大屏幕。啊，还是躲不掉。好，获得观众喜爱度排名第一的是宁静。小姐姐，恭喜你成为下赛段的第二位 leader， 请入座。我感觉出宁静姐已经很累了，在这个赛段，所以真的其实很不想，是吗？嗯，哎呀，也也不是累，我觉得就是可能上一次那个没有时间做的很好，所以，但是我我我爱他们。加油！霸气！获得观众个人喜爱度排名第二的是万茜，恭喜你成为下一赛段的第三位 leader， 请入座。谢谢。我在第一次选择自己是否可以成为 leader 的环节的时候，我心里曾经动过一下，但是我还是就坐着没有动。然后这次。我会尽力的把我从菲菲身上学到的东西用起来。你要带领新的姐妹们展开下一个挑战了。对的。加油！加油！加油！加油！获
获得观众歌喜爱度排名第三位的是张雨绮，恭喜你成为下一赛段的第四位 leader， 请入座我。我真的当的很辛苦的，我一个唱跳全废的人，我不能每次都靠运气，我也想靠实力。你靠，你有实力，实力有实力，怎么没有实力了？真是的。所以在某种程度上来说，你的领导力还是蛮强的。对，谢谢黄老师。真的，真的，相信自己，一定可以做到最好的。我们去到那边。你说我不在意这个票是不可能的，就是非常在意。现场有五百个观众，可是我只占了里面的三十二票而已。然后我还要坐在这当队长，就觉得很丢脸。嗯。接下来呢，又到了公布公演曲目的时间了。那这次的选曲，我们将考验电音、国风、宅舞等。多种音乐曲风进行多次元文化的音乐选曲。音乐曲风进行多次元文化的音乐选曲。下一赛段歌曲选择权将交给四位 leader， 而 leader 的个人选择将决定。整团的表演风格，四位小姐姐一定要看清楚啊，因为是你们四个人来选歌，没有别的队友在帮你们。那第一首曲目是一首在载舞圈排行 top one 的歌曲。哇！哇！哇！这个太难了吧！哇！天啊，太难！这还挺难的啊！好难啊，这个。哇！团舞，大团舞。但是我感觉后面应该很难了。这首歌是二十年，所以我就想出将来舞蹈。这太难了，哎呀，真的很难。第二首曲目呢，强烈的古典节奏融入了 house 风。太好了 ，house 好难啊！哎，哎 ，I like it。哇，练马甲线的好机会，你看着。力度就是亚运大碗，对。看来目前为止，这首歌只能孟佳能够实现得了，其他人还是略微有些挑战的。嗯，你什么意思啊？节目组太狠了，不会四首歌全这样吗？就都很难，应该是都不简单。第三首曲目，这跟 Tango 有点像，我不跳这个，我跳。今年可能会想要这个。欲望、执念、炙热、刺激、狂热、着迷、看起来没有很难，难。难舞台是有太多跳，我透不过气，无法呼吸。舞台是需要一个互动感，像这种音乐剧的，它不是那种炸的那种燃的那种，是确实是不是特别讨好的。我自己觉得这个风格可能不太讨喜，也是得到了验证的。确实，我们那那次分也不是很高。第四首曲目，光看名字我觉得很适合雨绮小姐姐，叫《人美路子野》。<笑>这首作品深受年轻人的喜爱。啊，国风，好难啊！这次的都好难。哇，妈呀！哎呀！有点太难了，疯了！我刚好想哭哦，太难了，四个都好难。静姐陷入了沉思。静姐要昏过去了。第二次公演大家都在跳，第三次公演跳得更凶，全是蹦蹦跳跳的，这个强度实在太大了。我就想挑一首稍微安静一点的，我一直在等。我怕，我怕是等不了第四次演出，我可能就被身体击垮了
，我也不想让我的浪花失望。但如果这么我硬着头皮搞下去的话，我不知道他们会看到什么。我只是觉得很。很沮丧，因为我不能变成舞台上那个闪亮的那个。<笑>那么现在四位 leader 可以选择公演曲目了，选歌顺序将按照观众喜爱度排名由高到低进行选择，不能重复选曲。首先，请排名第一的宁静姐姐选择你的下一场公演曲目。他其实蛮适合《花样年华》的，如果这样做，没有什么是合适我的。我真的觉得，小浪花们给我很大的鼓励，我我我只能说我非常非常非常非常爱他们。如果不是为了他们，谁这么拼？人美路子野，哇，完全翻转呐，漂亮！现在由排名第二的万茜小姐姐来选择。好难啊。为啥会难呢？张震满彩虹节拍人美人美路子也花样男烟花，我就是一个特别会很快在第一时间做出，我觉得我现在还没有，就是做出决策的人。我应该彩虹节拍还是 Gentle Woman 啊 ？Follow your heart。我犹豫彩虹，其实我是对这种东西是有兴趣的，但是呢 ，Gentle Woman 它的舞蹈是四支歌曲里面难度是最大的。既然要选的话，那就选最难的，然后我们把它做到最好。Gentle Woman， 哦、oh, oh. ，你的剩下来你也要选队员也很重要啊。好，接下来第三位张雨绮小姐姐进行选择。还有选吗？彩虹节拍啊，彩虹节拍。你看你们都帮我选了，但是我有点犹豫，其实当时因为我是觉得这个舞吧。我我真的非常想尝试那个彩虹节拍，花样年华。我怎么可能去花样年华、啊？我要彩虹节拍，我要玩技巧的。孟佳要插人中啊！孟佳。接下来第四位，孟佳。我不用选啊。花样年华。Oh my god. 花样年华这首歌我听到我脑子里没有画面，所以我不知道该怎么样去改编。突破，突破，又突破，孟佳，突破，我们在破烂。人生就是充满了惊喜和惊吓。下一赛段的曲目大家都已经非常清楚了，但是跟谁共同完成这首歌，取决于各位 leader 姐姐重组成团的选择。那么下场公演的成团规则是我们将进行两轮的互选，第一轮由队长自主选择队员，每人可选择两名队员，被选择的姐姐有权拒绝，拒绝则轮空。第二轮由所有未成团的姐姐针对团曲和 leader 起身报名 ，leader 从中挑选两位入团。叫他们选一次我们，我们选选一下嘛，好像。第一轮他们选我，我们能拒绝吗？好的，谁要我啊？没有人要我吧？完全不会跳舞，应该没有人要选我吧？好的，接下来我们从孟佳小姐姐起立，选择你要成团的队友。人家在选队友呢，看手机。队友，快都抬起来。那对是，人家选你了，不要逃避人家眼神。我选真聪明。你不就站着？只是喜欢这歌，听说吗？对不起，你可以穿裙子了，走开。大家都不敢看的，就是假装聊天，别看见我，别看见我那种。真的。但凡他要点我名字，我就去。我没法选择哎，可以让他们选我吗？啊，他不选啊，我我想去，真的吗？我想去，你等一下可以自愿的。对不起，孟佳，你必须得选。有谁想要选可以站起来吗？我想我想去花样年华。吴昕姐，我来了，我要挑战性感组，我来了。要选一个，你别选我了，我在拖累。不要逃避。金晨，你为什么给人家眼神的交流？蓝莹打死也不看的。我觉得姐姐们回避的不是我，回。
回避的是那首歌，就我们所有剩下的姐姐们都已经知道这个舞台的游戏规则了。还有观众喜爱的歌曲是什么样的，喜爱的表演是什么样的，你们心里都大概有个底了，所以选择歌的时候肯定会比较敏感，比较尖锐一些。好像姐姐们都在挑战不想挑战的，我就想挑战这个，我觉得这个对我来说是不一样的，是不一样的。对，其实你也可以挑一个平时就他没有做过这个事情，也许他就想挑战。金沙姐。我想跳个舞，我一直没跳起来。然后我想，其实我蛮想跳《彩虹》节拍的。所以你是拒绝了吗？好，那请坐。好，谢谢。所以你下一轮，我觉得我撑到第二轮吧。如果想去的地方也被占满了，然后第二轮我就选家。宁静姐，您要选择两位您的队友。你倒是蛮适合的哦。我在那犹豫的时候，脑子里面第一个想到的是我合作过的队员，可薇啊，西怡啊，还有永林啊什么的。我报名。李坤。李坤。耶！对，我走了，再见。加油加油，可以的。就他举手了。我毫不犹豫就选了他，是因为他很能跳。放松，放松，放松，可以的。他好难，他选谁？他好难，我感觉我要被剩下来。我感觉没有人要选我。不会，你打不着鬼跳舞。哎呦，真的。永林，你愿意来吗？啊！我真的这样也想要。跳一个我没跳过的，我也是蛮喜欢 Gentle Woman 的，比较嘻哈的。拒绝了是吗？好。可是我爱你的，你知道的。我只是不想让永林失望，因为我觉得永林需要勇气。嗯，请坐。好，下面万茜小姐姐。万茜做选择。两个人啊、哦。<笑>我都好想去啊，真的好难。大家都这么拼吗？这么多人啊！李斯，你先过来。李斯，我吗？谢谢万青姐，可以听到你说，谢谢你，我最喜欢这首歌。其实我还看了一眼菲菲，菲菲，我发现她一直是低着头。我当时心里想的是，也许她有别的选择，所以我说 OK， 那就尊重她，就没有再强硬的说，菲，你为什么要低头？下面是我们的雨琦小姐姐来。他们都想跳针头舞嘛，我就不知道。彩虹节拍也可以，彩虹节拍也行啊，可以。那，还金莎吧，金莎，金莎想跳舞。好，我来了，救他一下。没错，哇，高兴，掉地上。还有谁想来啊？你们就毛遂自荐一下吧。莹莹啊，莹莹来吧。好。哦。是，我觉得其实莹莹进来之后，我还蛮有信心的，因为我去过她的排练教室。他抠得很细，就把管舞蹈这件事情给莹莹去管。<笑>然后我觉得，如果有些姐姐想偷懒的话，就让她去，她去，她去负责。好，现在
，所有的剩下的小姐姐们愿意进入到我们孟家团《花样年华》曲目的，请起立。完了，都没有。三、二。一好，他们都不想来。录制也许不能请起立，而且都觉得唱歌多的比较亏，对，那就轮空。那下面想要进入到宁静团《人美录制也》曲目的，请起立。好，白冰，太好了。现在是几个？超过两个。啊，三个是。哎呀，菲菲，你会选我呀？选一下吧。好，哇、哦，你咋回事？你这咋还把？你这不带这跟票这个？五个。哦，天呀！天呀 ！PK PK PK！ 天呀！天我拜托了，你等会儿，不带这样的。等一下，老朴有点，拼了老命。那边在干嘛？这歌那么受欢迎吗？人美路子也是中国风的那个。中国风，这个很适合你，这个最适合你的这首歌。对，就 rock， 我已经要炸了，你知道吗？就不行了。这个这个了，而且最主要是跟万千姐姐在一起。哎呀，你这个女神很多哈，什么都是啊。那我就每个都站吧。啊，那我也站吧。你们怎么这么没有缘分？我其实很想跳《彩虹节拍》，但是我很怕，与其不选我的话，我就会可能要去跳《花样年华》。经济好难啊！抓阄吧，要不然没有选到的，不要不喜欢我，好不好？没关系的，按你的来。姐姐，你打单，选你想选的就好了。伊能静姐姐，你知道这个我不能挑她，她应该是跟我一样困难户吧？跳舞，我不能坑她，我不能坑她。萌姐特别有料，我想要她，我真的想要她，但是她太忙了。因为每次上上热搜都是在机场，虽然我不用担心她，她一定比我棒。我不知道菲菲会站起来，等于菲菲是我的额外的收获。我特别怕失去他，所以我就，王菲菲，王菲菲，还有一个，还有一个，还有一个，郁可唯，郁可唯，对。当时静姐没有选我，心里面有点咯噔一下，就觉得，啊，有点难受。好，恭喜，但是人还没有满，所以我们下面。请万茜，想要进万茜真头乌们的，请起立。万茜，就是想要进万茜，想要进万茜真头乌们。你你你你你，万茜，选我选我选我。还有两个位置选谁啊？谁啊？需要一个很有力道的。被选的时候这么紧张。嗯，我们可能需要力道会更大或更 power 的。PK 一下，什么鬼？以后你会被你会被打死的。来掰手腕。我没问题，还选我？我们可以练。选我，撸铁的，撸铁的，有隐约马甲线的。那肯定我最重嘛。黄玲，我想知道你除了那个。很柔软系，我有力气的。哎，你选我吧，亲爱的万茜。我一直都没跳到很有 power 的舞蹈，好不好？你选我，给我一个机会，让我跳一下有 power 的舞蹈。我要挑战我自己。选我吧，我一定不会让你失望。选米米。黄先，黄玲，你先过来。黄玲，你先过来。呀！哎呀，哎呀，黄玲最安全。呀！不要被我这身衣服欺骗啊！我可以的，选我，选我，选我，快快快！金晨，好，金晨，够了，恭喜你们已经，谢谢各位姐姐 ，sorry。啊
恭喜我们的真涛乌们已经选择了五位队友，我们的万茜团成立。现在先由雨琦来被反选，两位，我是觉得就是要能够比较好带的队员，其实能力来说可以练出来，实在调不好我们可以把动作减掉。但是如果说队员太难管的话，太有自己的想法而且不统一的话，就会很难去。来来来，来被反选，两位，我会好好练习的，雨琦。你来吧，谢谢。他想尝试这种感觉，我觉得他很有突破，我就真的是很欣赏这些有突破的女性。我想他在等我，嗯，那我就必须要选择他。还有一个，我必须。姐姐姐姐。对呀、啊，我必须要想一想最后一个了。其实还运可以。选了吗？但他不一定会选我。我不想去了。韩月，你想来吗？我啊，啊，点点我名了吗？你想来吗？呃，你自己你想来吗？你想来的话，我欢迎你来啊。那我来。好。好。因为我我看见孟佳那儿，我想，我就是想突破一下可可爱的东西。这里面有很硬的东西。这里面是后面很硬。好。我觉得这四个脸放在一起就挺成立，就是这个状态就感觉是能够完成这个表演的，起码就是很整体，就是毫无违和感。对，这里还有哪个团没有选？就啊，静姐还有一个名额。静姐，你选我吧。选我，啊，静姐，我一开始就 pick 你的，我一开始就 pick 你的，静姐。好，谁愿意加入孟佳团的，请起立。都不想加入，都不想加入，就需要这两个选择了。跳过那个，我偶像就需要这两个选择了。偶像，你看没人选我。偶像，先下一轮先。有没有？你要你你要愿意的话就来。去哪里啊？你不愿意就坐下。哦 ，sorry sorry。怎么？我说了，来，三、二、一，来，愿意进入到宁静宁静团的，请起立。四个人又只能反选了，对不起。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。相信你最初的选择，可以的。金姐姐又轮到你，脑袋疼。金姐，选我。静姐，脑袋疼，一直 pick 你，选我吧，静姐，静姐。可是你知道圣衣太娇小了吗？你看我，我多棒，我跳的女生都是稍微，就看上去肩膀比较宽的，就是因为你五个人团的时候样子要差不多，漂亮整齐就整齐整齐整齐。呃，冰冰，白冰。谁？谁？我我啊！选了吗？选了啊！白冰，白冰，恭喜！好，恭喜我们宁静团成为第三个成团。太好了，终于选到静姐了。挺好，挺好，就这样吧。那怎么办呀？好，最后你们三位，对不起。好嘞，好。原来。我很喜欢你的，本来就是就是因为这首歌太像我之前了，宿、yeah, 命了。这歌好好搞一搞。当时心情挺难受的，因为我觉得我们在《Flow》这首歌里面，我觉得大家合作的很好，但是我觉得其实什么理由也好，我相信静姐会有自己她的想法，所以我会尊重她。各位，你们慢慢吃，我先回去休息了。你东西收完了吗？收完了的。好，来来来，来来来，你快来吃吧。我我送你出去。哎呀，我要跟你说一下。来，拜。怎么了？我不知道，我我就是特别想交你这个朋友。嗯。但是，嗯，我今天就是有一些私心，我觉得，所以我看到王薇薇站起来的时候，我就，我当时就觉得，我看到了一个什么希望，嗯，可是她的个子
最小。你明白我讲什么吗？因为五个人，我必须要承认，嗯，我必须要跟你坦白。我觉得如果我不坦白的话，我我不要看到你不开心和失望和失落。没事了。因为我因为我突然想起那天你晚上说你会找一首慢歌给我的时候，我就觉得我特别过分。那要不我们三个出去，一人做一个 leader， 谁选到慢歌就给静静。啊！<笑>我当时真的是这么想的，就是因为我觉得，就觉得你会很很想需要一首慢歌。需要。但是我觉得我没有能力，我今天看到自己的排名也很差。不是，是因为他们对你不熟悉你。你特别棒，你要相信你特别棒。要不然我为什么会选你呢？上一次，嗯，我希望我还有机会和你在一起。我也想。我我不希望失去你。我不希望失去你。那是。嗯，如果我还有机会留得下来的话，我希望你会给我一次机会。无论如何，我们要在一起，再在一次，至少再在一次。好，我希望我下次选你的时候，你不要拒绝。我不会了。哎呀，因为你非常的棒。你能进去吗？我一会儿进去。你进去吧。还好吗？好，没问题。是吗？很累。嗯，大家都累。你快去吃。来了，听说正片上线了。哈？这我们啊？这我们啊？哎，这是我哎。啊，好美啊！对不起，说出了心声。哦哦哦哦哦哦！啊！什么东西啊？大声啊！你烦人！干嘛这么激动啊？看吧。谁在看？哈哈哈哈哈！不是。请把剪子去掉。嗯。请把剪子去掉。我当时接到陈父，我当时接的。我的家乡，去。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈所以我看不了正片的意思吗？是一大 VIP 才看得了吧？姐姐没有 VIP， 姐姐看不了自己的节目。姐姐没有 VIP。好惨，买会员开通一下。走走，我不吃了，我不吃了，走走走。在哪里看呀？去大教室看。Just walking in the rain. Oh, wow! Getting soaking wet. Why? 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 没关系。哎，搞笑。来人就不要用你的东西呗。这个节目好好看啊！不录节目了，我要看。哈哈哈哈哈哈！你干嘛笑成这样？不重要。I can't forget. 节目的开播让大家心情美妙，但俗话说，好事可以传千里，坏消息也从来都不客气。嗯？什么东西？不是静姐，是一个卡片。什么东西？啊？什么花花朵朵？网网友，嗯嗯，你们直接搬箱子去，不搬桌子啊？不用搬桌子吗？啊。
经过前两次的公演舞台，每一位姐姐都展现了自己的魅力和实力。节目组收集到了现场观众以及网友对姐姐们的真实评价，分别有怼怼的和夸夸的。我们先抽夸夸还是怼怼呢？怼怼好不好？好啊，怼怼吧，怼怼团，随便抽呗。嗯、你抽到谁？静姐。啊、哦，那你先说吧，静姐的。宁静是我在整个节目中最不想看的，不是讨厌，单纯就是觉得无趣。她一定是话题的中心，她就是可以这样的资历说一些看起来耿直的话，跟小年轻私真的没什么意思。这也太……赶紧收起来！哎，来了！哎，哎呀，你你你去你去哪儿了？我消失了。快该你抽了，抽一个就是网友对你的怼怼的那个，怼我呀，不一定是抽到自己的，来谁的？白冰颜值确实还可以，但是感觉少了一点辨识度，咽不下去了。你念完了吗？没呢，这就是怼怼团，要不是那么多人都夸他好看，我应该不会 get 到他吧。没有，我觉得就还是看的不够多，就多看一点。节目拜托给我多剪一些镜头。<笑>对对，真的。王菲菲，作为曾经海外女团的成员，实力应该很很 ace， 但是没有感觉到 Slay 全场的经验和团和队友差不多的感感觉。大家都希望你能够到他们的团队里面去帮他们扣舞。<笑>所以我来这个节目就是要桃李满天下，是不是？没有，我觉得可能是观众对我的我的预期会高一些、嗯，肯定的。看到其他姐姐也很不错的时候，可能注意力就不会放到我的身上。嗯嗯，就是还要再抓一点。嗯，哎，静姐是不是来了？把静姐的那个找出来，出来一打给她。哒啦，终于来了，看夸夸卡。什么卡卡卡？他是有网友对你的夸奖，也有对你的就是怼的哦。静姐，嗯，你要不要看怼你的？怼我？还是都看夸你的？呃，你说我是傻吗？我干嘛要看怼我呢？对啊，我就你要么都看夸你的吧。呃，夸我的我都知道人家怎么夸我。<笑>节目播出就是定局，你懂吗？你看他徒添烦恼，真的就是徒添烦恼。说你好吧，你你还有点接不住，就觉得我要更好。说你不好吧，被备受打击的，我就不。做艺人的、做演员、做歌手的，都其实挺脆弱的，说自己坚强都骗人的。我只想知道有鼓励的声音，就是大家告诉我，其实有很多人爱我、喜欢我、喜欢我们的团队、喜欢我们的队员。这就会给我们很大的鼓舞，不是说我不好，你要说我好，但是鼓励显然对一个艺人来说就至关重要。不会，这一下午就废了。我今天要把它学会吗？我不不相信了，开始有点，越来越不会了。你会啊，你可以。心里有点障碍了，开始。你们先跳着，我歇一会儿。静姐今天好像对于舞蹈又有点抵触，感觉是。感觉是我已经有一点有一点点习惯了呢。他可能觉得不能，这一次是不能拉我们的后腿，然后所以很不开心。觉得就简化吧，就这样。五六五六七，哒哒哒哒哒哒哒哒哒。嗯，可以。哒哒哒。金姐就是改简单，你可以了，就把我们压下去的感觉。我来试一下，快这样，快快快。学不会，我不是给你改简，我大不了已经都不想学了。哎呀，可以的。五。五六七，静姐本身她的性格就是一定要鼓励的。当我知道我自己做的这个东西没有别人好的时候，我还是希望别人能鼓励我。所以静姐就是这样。哒哒耶，山岗 ，OK OK OK， 山岗，哎，对了，好看，可以。哎，就这个动作我得学半天。节目到了现在以后升级了，舞蹈越来越难。
时间越来越短。在这么辛苦的情况下，我们真的是拼了。OK， 哦、oh, ，我在旁边先练一会儿，你们搞吧。六七走。我想要学东西，而且如饥似渴的学东西。我不想落在后面变成前浪，哪怕我不会变成后面那一波很凶猛的浪，但是我也不想就被被人家拍死在沙滩上，这是我不想要的。这个是最难带的一个姐姐吗？<笑>就是目前我接触的姐姐。静姐是算是最难的。菲菲，哎，那几个动作是什么样的？一、二，往后甩，翻一下，再下来，翻，来，看啊，打一下，然后翻，下来，啊，噔噔噔，哎呦，好快！又是魔鬼训练的一天，我要给我的姐妹们泡一杯荷兰原罐进口的加倍艾特银加羊奶粉，补充能量。真的是每天这样高强度的训练，真的还好我带了加倍艾特银加羊奶粉，羊奶营养更丰富，好消化易吸收。每天早餐就必须得喝一杯，有了这个羊奶粉。大家的体力都会棒棒的。金姐，你要喝一杯不？我可以闻一下吗？你可以闻一下。营养真的很丰富，羊奶能量非常够。姐妹们，来了，我给你们泡好了好喝的羊奶。羊奶？对。要喝羊奶？啊，是会跳舞跳更好吗？会。你会更加有力。啊。能量满满。啊。谢谢。第三赛段训练考核即将开始，考核顺序根据各团到达大训练室的顺序依次进行。小声一点，小声一点。你们会是第一个吗？会。如没有过关，请回去继续练习。在规定的考核时间内，可以随时进入大训练室再次考核。如果咱们能。顺利通过就先选，不通过至少我们还是下一轮的第一个选票。<笑>优先通过考核的团，将优先选择第三场公演的出场顺序。老师好。哦、好，如果准备就绪，可举手示意音乐播放，正式考核开始。可以吗，各位？可以，可以，可以。梦中想再唱夜山歌，我追寻层遍体鳞伤，我目送秋日的月光，谁与我在今世冰凉？这回我进而见，人美也如此艳。宁静团表演结束，只有三位老师全票通过，训练考核才能最终过关。我刚才还跟老师们说，哎，如果今天你们能够完成到百分之八十以上，那就基本上通过。但是刚才给我感觉已经完成了百分之九十以上。我的答案是通过。谢谢老师，谢谢耿老师。我也是觉得通过。我给的答案是通过。谢谢。宁静团，恭喜你们阶段考核通过，现在请选择你们的公演顺序。我们当然是奔那个超第一，我们要有野心，每一个机会都要很很好的珍惜。没错，对于姐姐们来说，拿到心仪的出场顺序是特别快乐的时刻。随着比赛越来越激烈，本次公演特意为每个团都增加了返场加油时间，但有时候鼓励太多，就会变成晴天霹雳。静姐。
我们这次在所有的团队表演结束后，每组会有一个二十秒的返场拉票环节，扫描确认一下有哪一趴返场。我们是傻吗？我们不适合，坚决反对他搞了这个二十秒的东西。我们要挑第四，就是因为我们最后的时候能在观众心目当中留下最深刻的印象。可是你们一大大翁堆上来，再让人家记忆一下前面都跳了什么？如果我们早知道是这样的话，我们不会去争那个第一的，因为没有意义。第一、第二、第三、第四都一样。哦，嗨，你今天穿那么亮啊 ！Hello， 姐姐们好。今天真的有意见。怎么了？我就知道他来肯定也要说服我们。你要有办法的话，那我们就解决。我们不是不接受办法，就比如说这个问题来了，我觉得非常不合理，对我们的演出有伤害，怎么办？假设他赛制一定要这样，那起码没有有个备案先。好，大家表演是 Q 零 pass 吗？我们也表演，但是我们是表演加速版哦，因为加速版它的冲击力会强很多。而且会又给到另外一个惊喜。我们先试一下，准备。哎呀，哎呀，哎呀，来，起慢慢，起五六七八一二三四五打六打七八一二三四五六七八一二三四五六七八一打二打三打四打五六七八，轰！静姐，我到了。哇！耶！怎么样拍了？嗯，前面还行吧，反正也是不是那么整齐，那还凑合。我觉得要整齐太难了。嗯，现在已经抠到这一拍一个，就已经放零点二五倍速看有没有整齐。你说零点二五是加快还是放慢？就放慢。放慢。然后你的音乐怎么？你加快就会知道你到底背的熟不熟。嗯，对吧？但我觉得你们那首歌不能加快，你再加快，你肯定。我们已经加快快了。你们加快了。我们返场是唱加快两倍。你们要干嘛？他们返场加速。加速跳。为什么？跑完了。啊。哇，我们也是有练，我们那天也是练了。阿坤老师帮我们加到，我不知道几倍了，练到我我觉得我们已经快不行了，快死了。哦，其实阿坤老师挺快的。嗨。阿康老师跟你们，他说你确定你们，他说你确定你们动作熟了吗？我说我们熟啦。他说确定，那就加速，而且他是一直加，一直加，而且从头跳到尾，再加，从头跳到尾，再加，到我觉得完蛋了。倍速练习是我们训练大家的一个很正常的流程。我想不到别人也用了这一招。那一刹那，我是觉得有点。嗯，心里面还是有点不好受吧，因为给大家去误会。其实我一心想给一个方案给到姐姐们，让他们可以在这个呃段落里面可以出彩。我是好心做坏事，这次我们每个节目都在共同创创作。啊！啊干什么？啊！<笑>我当时也是很自责，四十多岁，活了几十年的男人，在一群女人面前这样哭哭啼啼的，反省一下，我就觉得自己是不是很傻？那这个问题我们得买单，我们得接受这个事实，但是我们相信我们是能够突破的。喂。我的沈梦辰，我好想你啊！哪有啊，我也好想你呢。快点，我要跟你求救一下。经过了一系列的讨论、崩溃、大哭，然后怎么怎么样之后，我现在想到了一个很好的点，是一个很好的 idea， 很好。呃，方便分享一下吗？好像不能分享吧。我现在想忘掉一切，就是一根筋的就做这件事情。只要我在这站一天，我就想把这个事情做好。这一套会 over。来来来，我给你。这会不会太大呀？来来来来，我不想有一天，不管因为什么原因，我们没有搞好，我有遗憾。好看 ，OK 了。
了，就算圆满了。谢谢金姐。立坤，你要能夸把这绸子捆在脚上一扯，好酷！大家既然组成了一个五个人的团体，就要相互把各自的悠长展现出来，然后把每个人的劣势可能要去隐藏起来。哥们太老了，会全场笑死。我参加这个节目，感觉到最大的收获吧，就是愿意组团了。这挺颠覆的，我觉得，因为一开始来就是觉得，就我我必须要是我是主角。我一个人就好了，都别选我。但是当你组团了以后，你就发现，虽然每个人分到自己身上的镜头少之又少，唱段少之又少，但是它会更好看。我现在已经参参加过三次以后，担心少了。只要平时我们是尽了全力的，超全力去做这件事情，那意外这种事情我们不去估计，就是一根筋，我们就是要超第一，目标超第一。永远超第一。我是怎么发现不一样的液体卫生巾的？液体材料，一吸到底，繁琐海量，无感保护，一试再也回不去。带上不一样的液体卫生巾，跟我一起乘风破浪吧！控场能手，搞笑担当，女团 dancer， 不被人设束缚，才会有更多出彩的可能。我喜欢风格多变的穿搭，大胆尝试，每次呈现不一样的自己。买衣服上唯品会都是好牌子，天天有三折。Follow me， 上唯品会搜索姐姐，买我的同款哦。无惧年龄就要赢，姐姐都图樊密林。本节目由樊密林独家冠名播出。本节目由与姐姐踏浪前行，开启有机新生活的超级新推官经典赞助播出。乘风破浪站 C 位，买衣服上唯品会。本节目由姐姐们都推荐的唯品会赞助播出。本节目由营养好吸收的全球羊奶销量领军者加倍艾特赞助播出。C 位出道有微云台就稳了。本节目由姐姐同款手机 vivo X 5 0系列赞助播出。下载呱呱龙英语 APP， 二到八岁英语启蒙就上呱呱龙。本节目由护舒宝液体卫生巾和考拉酷酷赞助播出。本节目由乘风破浪勇敢飞文新出道奥利给的奥利奥赞助播出。姐姐变美小心机就在新氧 APP， 感谢六千万人都在用的新氧医美赞助播出。挑房上安居客，房源真的全。本节目由姐姐们都在用的挑房神器安居客赞助播出。不要怂，一起上。本节目由姐姐们都在玩的和平精英赞助播出。上腾讯微视搜“乘风破浪的姐姐”，一口气刷完姐姐最新最热短视频《乘风破浪大展星图》。本节目由 hold 住全场的星图汽车赞助播出。加入芒果 TV 会员，每周二中午十二点尊享会员加长版。高寒地区不适合种植，产业扶贫先从养鸡开始。三个通宵换来健康茁壮的四百只鸡仔。跑完这一户，全村的贫困户就算摸底结束了。国家对贫困户有电费优惠，虽然一年只有七十来块，但贫困户得到了真真切切的实惠。发个朋友圈和大家交流一下。危房改造其实是个大工程，不过刘奶奶的家已经落雨好几天了。想了想，给房子先打个补丁，应该也不难。实现党员价值的方式有很多种，我们选择离他们最近的那一个。所有人都喜欢玩游戏，因为有机会去赢。但如果发现过关的路上并没有王子和童话，公主们会不会逃跑？哎。你好，哎呀妈呀，这都我们自己搬进去啊！哦，很轻哦，哦，好吧。抽奖吗？抽奖。这都是什么意见？看一下吧。啊，我读一个吧。正夕宜年轻时集万千宠爱，几乎是集全英皇之力在捧，奈何实力着急，最后还是慢慢了无音讯。是的，那时候。真的浪费了公司很多钱了
，萌姐那段绝世弹唱。他真的太像企业年会老板娘，不是太像，他根本就是呀。我今年年会真有节目了，我不用再练了，真的，我感觉效果还可以，就是在乘风破浪的姐姐上面走了个台而已。我我就回应一下吧，就是我跟王菲菲没有达到她的自己的要求啊，什么他们俩表演常规，他俩不叫回春，就叫没红过。这个我得回忆，给你回忆一下，就是我的那种，呃，年度新人奖、年度最佳歌曲奖，还有各个大大小小全亚洲的奖项，我们都拿过了哦。姐是有红过的，<笑>来，吴昕姐姐可能是我对她期望值太高了。作为卫视主持人代表，应该带动整个团的气氛，而不是只会说“我没什么想说的了”。我天呀，我在这儿我能学会就不错了。我也不是来当主持人的呀，还是说需要我去当主持人吗？对，我觉得欣欣她也有主意的，只不过她选择随和，并不是说自己没有想法，她肯定是有她自己的坚持，只不过她不愿意表现出来而已，对吧？我是觉得，因为我就是在团队成长起来的嘛，所以我们在做一个决定的时候就很快，然后大家都听何老师的，他有一个固定的地位在那儿，大家就都会跟随他。可能我们这个节目会不同，然后每个人都是很成熟的、很成功的艺人来到这儿，所以他需要一个很长时间的磨合过程。然后我自己回看节目，其实我也在反省，我说为什么，嗯，我自己觉得说。嗯，我也没惹什么事儿，然后我也我也没怎么样，然后大家还是会把那个战火引到你身上。其实可能就是大家会觉得你不积极吧。我觉得啊，现在大家会有一些负面的一些想法，也不一定是坏事儿，因为后面会有反转。嗯嗯故事，因为我做我做剧嘛，你知道，一个好的剧，它一定是说先有一个人设，啪啪后面有个反转。我们这个组，其实在这一次来讲也是有反转的。我昨天还特别认真的在网上查，呃，怎样才能获得观众喜爱度？获得观众喜爱度？那你那个搜出什么答案来了？啊，真的有一个人做了一个视频，然后说如何获得喜爱度？有什么关键点？没啥话，都是都是些。嗯，不搭嘎儿吧，就是也得看他是什么人，他会什么人，他就会喜欢什么样。我压力大的是，我其实说实话，到现在为止能晋级，其实都是侥幸晋级的，因为我是团队赢得了，所以我才能全员晋级。这两场公演的话，我的票数都是很低的，就是我能不急吗？就是我能不担心吗？谁想被淘汰呢？这歌真难，编曲编的不是我们中意的。但我觉得佳佳，你不要妥协，你你要想的东西，你一定要跟导演组提出来。你要觉得 something wrong， 有些不对的地方，你就一定要说。我觉得这个，因为我们真的不懂，你让我们带头去说，也说不到点儿上，那人带跑偏了、嗯。你就大胆的说，我们在旁边啊，对，有道理，有道理，没事，没，我们就把你叫吆喝就完了，没关系。他们会支持我们，他们欢迎我们奇思妙想，对吧？望一个笑容，期待一阵阵风，哒哒哒，哒滴，也不用非得特色，哒哒哒哒哒，哒哒哒滴哒哒哒滴滴，自由一点，哒哒。到这个地方一定要展现 vocal， 我觉得张萌的那个高音就可以发挥出来。听完之后是怎么理解的？哦，就是你们没有想法是吧？有，我有。哎，你们先说啊，蛮多的。你们先说啊，没关系啊。<笑>我们都不想用这个方案，就是我们大家已经有个统一的方案，我们自己私底下。你要不要给看一下那个复古 disco 的那个？有的人大调歌曲，就是小调歌曲。最大的意见的地方就是，我们五个人还是比较适合那种复古风，所以想说后面再复古 disco 一点，中间练的那一段，我们就想把它改成是在，就互动是吃香的，所以这个互动一定也要加一点进去。
。我不管，你们要对赵老师好一点。我现在跟他搭档，他们整个人荡，整个情绪都荡下来了。<笑>首先啊，这个歌首先不能唱得很碎，也不适合迪斯科的那种跳法，就是一定这是基因决定的这首歌，所以这个方式是跟这个秀是。彻头彻尾都是吻合的。那我觉得你这个想法很高级，但是在这种比赛，我又刚才想象了一个画面，我觉得我们会死得很惨。对，你们有这一个秀，其实你们应该是在我心里是脱颖而出的。嗯，结果你没有把它拉我们肯定在你心里退。我觉得漂亮，肯定脱不了。就一下子被拍掉。就是如果说发展别离，我往死里跳。对。我们不是表演啊，我们这是比赛啊！台下面五百个人，有一百个人觉得我们太欣赏这首歌，太高级了。但是也真的只有一百一百个人来投我们的票，我们就会输。就我来是干嘛来的？我来就是想跳女团舞的，就是跳炸的，然后满身出汗的那种状态。然后这次又是一个就是靠情绪什么的，那我就回去演戏不就好了？你们现在就是有这种想法，其实对于我来说，我可以满足的一个点就是换歌。没有别的办法。我说我要气馁，千万不要对于我，不要对我们这个组气馁。自从开完会之后，我就觉得，我不知道其他姐姐吧，反正我心里就是还是总是有一块石头没有落下来的感觉。情绪假让我透不过气，无法呼吸。听一下，啊，我说一下我的感受啊，就是，因为我觉得你们可能还是对这个歌有抵触，还是怎么样的？嗯，真没有，真没有。渴望一个笑容，一定要把这种特别特别有表达力的这种渴望的这种东西唱出来。你们现在完全就是，渴望一个笑容，期待一阵阵风，就现在还没有没有没有情绪。还是歌剧啊，那就是还是歌剧。那赵赵老师，你现在是不是确定是歌剧类型的？是，非常确定。啊，老师这样问你吧，他的那个状态是不是跟那个圣依他们上一组那个状态有点像？演唱风格可以可以说有点相似，就是表演类型的。是，是的。就是我们上次那个女孩四人柱，最后我们拿的分数是这样的。其实我那场真的挺打击挺大，然后我就觉得是不是我的审美和我们的风格是有问题的？因为分数落差跟她心里想的分数落差太大，所以为什么我们一直在僵持在这个歌曲，想要换一点这个卫生？因为我们尝到那个滋味了，所以我们不想拿分数最低的。我们做任何东西都是观众想要什么我们就做什么。那我想问，那咱们的女团的那个定义和和乘风破浪这种突破又在哪儿呢？那我们干脆做回那种那小女孩的女团算了呗，都做卡哇伊，都做唱跳。你们演了这么多戏，在这么多综艺节目也好，在这么多人生的中间历练也好，为什么就不能把一个这样的东西运用到这个作品上呢？这是你们最有魅力的一个点，我觉得是你们心态的问题，是你们一直认为那样的歌曲才能赢。音乐没有输赢的。在我的人生当中，这个比赛的输赢不是那么重要。但是我现在在这个比赛当中，我今天我把我其他的工作都抛掉，我来认认真真的比赛当然重要。我还没有打碟呢，我还没有自弹自唱呢，我还有东西没完成呢。大家都很想可以再尝试多几个舞台，我们想留下来。我有努力在争取了，对，可是。踏上一处铁墙，然后我死命的往铁墙上面撞，可是那个墙就是一动不动那样子。所以今天这个僵局僵的，我就觉得我这个队长当的就特别没有用，觉得帮助不到他们，然后我就觉得。说实话，我不知道为啥，我一进来看，觉得你们五个人特别丧，脸上写的很明显，所以我特别想说。按照你们现在这情绪，下次公演必输无疑。我对你们都很了解，就是往往为什么，就是总是达不到最高的地方的，是因为你们总是在找自己相对比较拿手、比较舒服的地方，总是不敢破那层壁，因为破那层壁很可能会受伤，也很可能会成功。但是你不破它，你永远都不会成功。所以一定在自己不舒服的时候。寻求突破
，这才是让观众觉得惊喜的地方。所以我特别想拿我几十年的经验跟你们说，要催眠自己，告诉自己那一瞬间，我就是这个舞台上的王。你像我属蛇的，要蜕皮是一样的。这应该叫极限挑战。反正之前我们都扛过来了，是不是？我们就是真的，这群姐姐们是有潜力的，可能我们是真的有潜力。来吧，说再多也没用，咱们就练吧。搞起来，我们催眠自己。我们现在很哥特。来吧，姐姐们，加油，加油，加油，加油！一把。让我狠狠想你。人一定要有信心，过了那个情绪，你一定要马上站起来，想着最美好的事情，它一定会发生。天、okay, 老师也看到了我们的困难，所以。临时把舞蹈差不多改了一半吧。我耳朵要打到肩膀，突然抽风了，我感觉。对，对，是的，来试一下。<笑>你看，临时抽风整个身体，保持住这个动。对。赵老师好。那天回来最后那版 demo 发过来，可以听出来赵老师你改了一点，是吧？对我也是希望能更加的适合这个舞台一点吧。非常感谢，在调整了一点。嗯，我说实话，这首歌曲确实是有一点点难，这是我不得不承认的。我也需要了解你们的水平之后，我才做这样的改动。我觉得可能还会更适合一点。如果一刚开始就做了这样的妥协，我说实话，对你们没有什么帮助，你知道吗？嗯，但并不是你的态度让我们总丧了两天。<笑>刀子嘴豆腐心的是，我们绝对是一条心的，绝对是要把这个事情做好的，真的，我相信还是能完成的不错，所以你们也要多一点信心。信心是一直有了，虽然说真的，现状也没有很好，对我说实话，可是越不被看好，才要做得更好。大家可能需要做到的一些东西。你们写下来了。哎，张萌姐需要达到的目标，记住所有的动作，一定要记清楚。然后，申一姐就是动作的干脆性，是吧？对。然后，西一姐的动作的拍子的卡点，有的时候我们是这样子，你就是这样子。<笑>好，我要配合大，我会配合大家。然后，欣姐需要达到的目标，你一天要。念十遍我是 Beyonce， 因为你要找出那种性感和唯我独尊的。我不性感吗？你自己让他我觉得佳佳是一个很有领导力的一个女孩子，她在做一些建设性的提议，她也在我们灰心的时候鼓励我们，帮助我们。就这一块特别碎，好多小拍。姐，你可以的，相信我。没事，我不会拖大家后腿的。不会的，姐跟你拼了。好。哒哒哒 ，and boom。哒哒哒哒 ，so easy， 是吗？是不是？哒 ，and boom， 这不学会了吗？哦，真是 so easy， 好吧，好吧，好吧。而且他的相处方式也没有给别人一种压迫感，也没有感觉到嫌弃你啊，没有耐心啊，都没有。你的你的转，不要，呃，我好难，不要想着。我好难，确实，你要想着不下去，想着你是一个软体动物啊，是 Beyonce。对，我是 Beyonce。对，这我是 Beyonce。我是 Beyonce。那个时候，那个时候，我其实觉得他挺辛苦的，因为他脑海中的进度一定是比我们进度要快很多，所以其实我能看出来他很着急，但是他还是很有耐心的给我们每个人去揪动作。来吧，换吧，换个腿，姐妹们，换个腿，累了我们腿，腿反了，姐妹。五六七八，转。对对对！我觉得我们突然有了团魂。姐姐们身上的最优秀的一个品质，就是不服输。我希望我们能逆风翻盘，成为这一次最强劲的一匹黑马。这是一场赌博，是我们估量不到、预估不到的。这就是生活给我们的。未知的意义和有趣的地方，半世界有可能吧 ？X， 呃，无限可能。公演大家有信心吗？有，必须有。我觉得这首应该是大家看过最不一样的《花样年华》。我相信观众
，一定会有惊喜的。嗯，从从不相信到相信的蜕变。对，觉得安排你这，什么鬼？为什么大半夜跟继续这样？<笑><笑>我们明天第一，好，可以吗？我们明天第一，我们一起喊我们明天第一，好不好？第一，第一，第一，第一。<笑>我儿子啊，最近迷上了唱英语歌。你儿子这么小就会唱英文歌了？在瓜瓜龙英语 APP 学英语，唱着儿歌就把英语给学了，还有北美外教和动画教学，孩子可喜欢了。这么好啊？那我在哪里可以买啊？下载呱呱龙英语 A P P 就可以了。最近还有活动，四十九元十节课，还送教辅大礼包。哦。啊，好了吧？可爱。嗯。吸引的身材是怎么保养的这么好啊？我生完小孩之后就一直在研究啊，我有上新氧，上面有很多很专业的内容，我也有在上面分享了。比如女生产后腹部如何保持紧致，可以通过微电流再配合运动来达到更好的效果。我在新氧上面也有看你的日记啊，我学到很多保养的方法。我在新氧上会分享一些保养的心得，搜我的名字就可以看到喽，非常专业。哎，谢谢。我们要不要互关一个？好啊。哎，你看，这里粉丝留言说，现在上新氧，每周都可以获取免费体验变美的项目机会哦！大家赶快来关注我们哦！比赛进行了一个多月，姐姐们渐渐意识到，这场游戏不是甜甜圈，而是屠龙记。他们将不断遭遇的恶龙，是自疑和质疑。这是什么东西啊？收一下你们就是这个炸弹吗？这个箱子，然后队长万千记得念一下这个卡片。嗯，好，我们是要连桌子一起搬进去吗？就两个，<笑>一起拆。来搬，坦白局，文字，文字，记得对着那个客厅。啊，可以拜拜拜拜。呃，大家随便抽一下。好的，好。Manta 看了姐姐跳，我觉得有种、呃、哪里啊？有种有种沉淀吧，沉淀吧，让我感觉更有力量。嗯、真的吗？当然，姐姐跳这个 Manta 怎么可能不会？其实刚刚我看到一条啊，还蛮刺激我的。啊、什么东西啊？还刺激你？他说万茜人气高，但他的实力让我失望。跟 C 位的王菲菲对比明显，个人认为其 dance 能力是组里最弱的。其实我刚刚看到了以后，我心里被扎了一下。然后呢，自己想一想，却不得不承认，他说的真的是对的。我的 dance， 我的那个舞蹈能力的确是舞里最弱的。<笑>这句话对我最大的一个刺激是在于，嗯，我会去想，可能梦辰是因为我的原因而离开的。嗯，怎么啦？你怎么后劲儿这么大呀？我们不是都告别了吗？万茜，我去吃好吃的。哎，你过来就抱抱我啊！嗯，这是我第一次真人。你赶紧赶紧。我也觉得，如果我更优秀一点的话，我们可能就不差这几票，可能我们就可以进入安全团。那牧尘现在就可以坐下来。好的。我的团两次都进入危险团，我的天哪！这次拼一拼，想成为。最安全的那个团，成为安全团就可以保证我们不会有人离开。我希望我们能够冲到最好的地方，冲到最高。我们像是个团体，大家，我们天生就是一个组合，就是要出道了。因为我们这组的五个人都很强，所以就是问题比较小。五人队在游戏里面通常有一个是 T， 他是防，我觉得我可能是 T， 因为我是队长。九点五十了，出发啦！然后要有一个辅助 Cindy。我、嗯、们这个辅助就特别妙，它不仅仅是辅助，它同时能够承担一个攻击。左，下，它会一直帮助我们做热身、抠动作。前面的，李斯绝对是属于输出，它是一个强力输出，而且是属于近战输出。丹念好帅啊！你怎么可以这么帅？哇！黄玲啊，他的小转音
，他的魅惑。这些都是远程远程职业所需要的一个技能。叫我们耶！哇！突然有了灵魂了，立起来了。金城也是输出。好的，耶！就靠你了。我的小伙伴们最厉害了，我们一定可以拿到最好。但是我们一定要愿意为之付出努力。我就在旁边就督促或抽小片子，然后来做这些事情。不对，蹦蹦蹦蹦蹦，干嘛？万圣节我真的觉得，嗯，马上能够发现问题。今天揪着李斯丹妮，揪了一天了。不对。蹦蹦蹦！你唱错了啊！为什么？你唱的是降 key 的主音，你唱的不是你的声部，应该是蹦是蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦拉索米哆拉索米蹦蹦蹦是蹦蹦。我们的队长他的职责就是，我觉得做的很好，而且他真的还还蛮严厉的，就是那种。有时候我会被他吓到，哎，他凶我。哦哦哦哦哦。快点快点，干活了！是的，我知道，队长。沙袋。哦，我带了，我带了，谢谢。啊，不要带。队长，我恨你，队长。我爱你。我。我这个点还不行，嗯，帮我再来一个。哎，后一下。后面是没跟上吗？呃，对。好，那我们再来，没事。陪你跟上。再来。好看，再来一遍，好不好？来，预备，嗯吧。倩姐第一次当团长，我可以感觉到她真的压力蛮大的。她也想要希望我们安全，她想保我们，她会比我们严肃一点点。然后她会希望我们练更多，然后不要停，不要休息。我是从 Manta 组出来的，我是经历过王菲菲的一个调教的人。所以在没有经过这种一点点看着动作去抠，没有做到这一点的时候，我就会觉得差一口劲儿。万茜 ，sorry， 啊，你发生第一次错误的时候，我觉得不要再出现，但是很可惜，错了以后就一直跟不上，基本上加起来都有三次左右。我的答案是，不通过。没关系，没事，没事，没事，没事。我很愧疚，我还是会觉得很愧疚，对，因为我的原因而重考。觉得这样不好。来来来来，把今天小考的部分再过一遍啊。倩姐，我感觉到她今天有一点点的着急跟焦虑，然后我想她因为觉得她是 leader， 她应该要每个动作做到位，她对她自己要求非常高。哎呀，我要谢谢阿康老师。让我看到越来越优秀的他们，你的选择是正确的。来，阿康老师，请给出判定，通过还是不通过？阿康老师，我们跪下了。啊<笑>、uh, ，我觉得你们比上一次更好了。我希望你们最后呈现在舞台上面会更加好。一定。因为对你们是有期望，嗯、所以对你们严格，希望你们明白。一定会。嗯。这次我答案是通过。好，现在请选择你们的公演顺序。好，那就。I'm the one gentle woman. I'm the one gentle woman. I'm the one gentle woman. I'm the one gentle woman. 哦，哇哦，恭喜！我有很大的愿望，希望我们是能够拿到第一。这第一为什么会那么重要呢？很重要，因为我是 leader 啊。I'm the one gentle woman. 
万千姐姐她是一个特别温暖的一个大姐姐就是会为我们队员着想这些都是短裤我们因为有在地上滑跪的动作你要不要再去喝点汤我不喝了那我待会把你们汤拿进来不要了你怎么这么好你又是你又是你我的队长真的是全世界最好的他真的太好了大爱的那种<笑> 母爱哎不是大大大母爱大大母爱队长你干什么我知道你很有压力好了队长你干什么我知道你很有压力不要不要这样子放松一点我们这两天好好去玩一下好不好我们玩还敢玩你好练舞玩什么玩我跟你说就
，因为他的那个配合度太难了。这首歌的跳特别的多，也特别的累。这个舞蹈其实真的速度挺快的，啊，动作也多，但没办法，这种东西你们自己团队要去解决。张雨绮小姐姐进行选择，花样年华，我怎么可能去花样年华？我要彩虹节拍，我要玩技巧的。第二，这是一个不是很容易带的团，这是五个人的团。可就是你的我<笑><笑>对不起队长，对不起队长。金莎你要早点走，不是故意的。以前肯定当歌手 ，solo 歌手有点坏习惯，就是人老往前冲，老往中间跑。在台上，我常常会因为走位的错误，让自己慌乱。走早啦。你走早了就会跟雨琦撞了。我这次没有想到有一匹黑马金莎小姐，走位黑洞。哎，静姐，静姐是不是有点头晕啊？没事没事，她低血糖，低血糖，对，有点缺氧。因为这个年纪要认，我体力真的跟不上，就是我大概四个小时之后我就快崩坏了。没事没事没事，谢谢谢谢。呃，静姐真的很努力。然后我觉得就是，哎，这也不是努力，就是有时候就可能，可能就是心有力而欲，就心有什么力而，不是。摇摆摇摆摇摆，嗨，一、二、三、四，有点懵，再来一次来。摇摆摇摆摇摆，嗨，一、二、三、四，一、二、三。四一二三四二三四，牌儿乱，是哪里不整齐啊？老师，因为您们教的一直都是一二，但是所有的姐姐刚刚都是一，要不我就听他们的，就所有都是一，就我一个人做你们的一二，我反而突出来了。哦，有的是二，有的是一，现在这个地方还没有齐，那来来，现在就是抠的时候。少数服从多数，跟少数多数没完，老师在抠啊、哦，宝贝，让老师先抠。对的，莹莹，你不要着急，先让大家都练一下，好吗？特别吃力，因为悬殊太大的水平，好的就很好。蓝莹莹、张含韵他们就很自信，就是尤其明天考核要唱跳在一起，就很难吧。来，各位小姐姐，准备就绪，开始正式考核。像这样把手举起来，魔法女刷的姿态，拍拍手，赶走一切风雨阴霾。像这样把双手展开，温暖彩虹的姿态。嘿，像这样最轻的摇摆，和最自信的编排，请星光照射在舞台，让清风去喝彩。雨晴，你还好吗？要不要吃点药？你是不是要生病了？我觉得我有点发烧，要。对啊，难过了。嗯，你不是现在摸不摸？真的有点烫啊！我摸不出，你现在摸不出来是跳的。雨晴生病了，她是对她昨天就不舒服了，然后因为喉咙不舒服，昨天晚上四点钟就起，她根本就没睡觉，她还要这样一遍遍陪我们跳。他的个性就是有啥事儿都不说的，每天乐呵呵的，但其实是那个不舒服的。他不像我这么矫情，啥都说出来。万茜团训练考核结束，阶段考核通过
，万茜团选择的公园顺序为第一名。我们第二、哦、也不错，第二还好，可以，蛮好的。也就是我们不管比不比，反正都没有选了呀。我们要比。现在请下一团进入大训练室。公演顺序已经落定了，为什么你们还要继续跳呢？哎，我们真的无所谓。你看我们几个人，包括静姐。我们在这边是为了比赛来，我们真的不是为了，我们就是为了想完成这个事情。说实话，名次、什么排列顺序，就真的很随机了，一个过程而已。但是我们想跳到，让大家都觉得我们在面对这次考试的时候能够有自信。我这个自信也是要跟着大家一起去的表现，一起去增长的。好，好，好，恭喜我们的团，对一下，对一下。那公演顺序是第二名。你待会可以陪我做一次，这样下去之后，怎么下可以不撞到膝盖？是，我们不能往死里磕。那稍微吃一点，休息一下，我就教你。对，我记我上一次在得不到爱情的组里的时候，因为我是一个硬邦邦的人嘛，我就所有姐姐都哭了，我都没有哭，就像我跟你说，我说我感受不到一样。然后我就跟姐姐们立 flag， 我说我要是哭了，我就给给你们捏脚。我觉得你是特别不圆滑的人。我是很硬邦邦的人，就是必须得。但这就是你最可爱的地方，因为你就是一个这么诚恳的人，你懂吗？所以连你的生气跟你的沟通都是很诚恳的，所以大家会觉得我很较真儿。不是，因为你特别希望大家能听到你想要讲的那个东西是什么。我是一个追求效率高的人，但是有可能我的这个行为会给很多姐姐造成一定的压迫感和心理压力。谭贝斯，你多帮帮他。他只要在重音上，我自以为我好像已经在乎到了周围人的感受，但是有的时候我还是照顾的不周。那天我在后面，其实我是，就是又愤怒又无助，但是我以为他困了，<笑>我去捏他肩膀，我以为他要睡着了。<笑>在观察别人情绪啊，或者说观察别人的真实想法上面，稍微的欠缺一点点。希望此时此刻的蓝莹莹，可以保持你的狼性的时候。你还是要多关注一些其他人的感受。就我，我也在自我反省。就是你们说，你们都不听别人说话，我觉得这一点也是我说我今天学习很多的，因为我很会表达，所以我可能有时候会忘了聆听。我看到刚刚他们那个专辑是噔噔噔噔噔，哎呀，你不要操别人心了。好，是。我在别的组，我有时候需要当那个很坚强的角色。有张雨绮在，我发现我可以变弱，就非常的弱。下午改个早点飞机，那边招商会完了之后就直接把对，我们一起这样一起，我们就一班飞机一起回来。好，可以，没问题，一点问题都没有。我们甚至都可以在飞机上连两班。那那不行，那你连两班。然后把老师的时间约好。不要嫌我凶啊！哇，好刺激哦！终于有人管我了。我们那么乖，你不会凶的。那看我的水准，你是不是乖？完了啦！这个舞，如果次数和功夫下得到的话，他一定会打倒。所以我一直在，在拎大家，会会比较苦了这几天。你记住了吗，佳佳？对，我在我在画图，我把自己给画晕了。要不要我晚上带你再去舞台上走一遍台啊？好好，谢谢队长。当当当当当，把词记住，把词你要记词记词，你不要记当当当。现在每个人都给我记词来。每一个山路下的姿态都随。好好唱，好好唱，来来来。不要偷偷加快，会越过精彩。嗨，看你这嗨都加上了。哦，哎呦，被夸奖了。小韩韩，嗯。小韩韩，队长咋了？表现不错呀！啊，队长夸我了，队长夸我了，把手举起来。队长还挺像《爱丽丝梦游仙境》里面红心皇后的。红皇后虽然一直在说 over his head， 一直在说要杀掉这个，然后要谁的命，那的就嘴巴不不饶人。但其实你稍微逗逗他吧，你就发现嘿。对，内在是很柔软的，连唱带跳，表情力度点啊。OK， 到底你是
给谁跳的，跳给谁看的，我要看到你们的表情。还没想好。<笑>金城武，<笑>你会来看我们的节目？金莎姐姐，你在这里是对谁唱啊？我还没没找到人，我再想想。<笑>单身很久了，快三年了。嗯，对啊，你看沙姐这么好，又温柔、啊、又贤淑、啊。我是个男人，我都想娶。我我也就是，我是男人，我绝对娶她，知道吗？就是很多人不了解她。我前天晚上就在给她介绍男朋友，你知道吧？给她半夜，半夜自言自语的给她介绍男朋友，晚上聊天。然后呢？没聊上，她也不跟人家聊。我要很喜欢才会主动一点。怎么着才能很喜欢呢？你见都不见，聊都不聊，你你先聊着呀。先聊着，先聊着。我们不金沙不急急死语气，人家黄文老师好压抑啊！我跟你说，把金沙嫁出去是我的心头大大什么大吉利事，你知道吗？我每天想把她赶紧嫁出去。不会回，不会回。这也是有点不知道该聊啥，对吧？聊起来，聊起来。哎，你要静姐来聊，你往下对吧？我觉得我可能也不行，我不会回，因为别人就是不太主动，我就不会回了，回不了，回不了。嗯，我把你挡掉，把你挡一挡。然后你就要说累吗？哦哦哦，这样的吗？因为你说你累了，然后他也说他在工作，那你就要说那你累吗？哦，你看你看你看你看你看你看，就两个字吗？对对，不要多，矜持，是这样吗？你看，哎，你看，你看，他刚回那么多，人家回一小句，我就回两个字。你看人家回了多少？<笑>关你看看，你看就聊起来了吗？二<笑>爷、哦，二、哦、爷，我输了。二、哦、爷，爷爷爷，偷偷的色彩。高手，高手。没有，你看两个字，有时候比你说一百个字有用。哦哦、对，因为是是流动的，你知道吗？哦、感情是要流动的。哦、嗯。大家继续拿手机聊。<笑>我找个人，我看看谁，我找谁聊一下。玉瑶，我给你推荐一个好东西，这个是樊丽玲的凝肌修复套装，这个是她的精华液，我是常常拿它来敷脸的，我给你试试好不好？是敏感肌嘛，我就不太喜欢很厚的，这个很滋润，但是一点都不油，吸收起来特别的快。这个不就是咱蜜林贵妇膏吗？这是它明星产品了啊！我听他们说这两款要加在一起用，紧致效果会更好。所以这两款要一起用，对，一起用，一起用，加。请各位姐姐到核心室集合，即将发布第三次公演考核规则。哎，我们又是第一个来的，我们每次都好听话，<笑>都好早。是好。<咳>哇，你其实是贴退烧药啊，贴那个消淋巴的。你是淋巴发炎了吗？他淋巴发炎，然后肿起来了。就姐妹有一半都是病号，对，就在这个舞台上，比的不是谁唱跳，是谁身体好。<笑>好，我们要开始了啊！刚刚几位老师在会议室的时候，差点要抱头痛哭啊！为什么？为什么？对，因为压力太大。我们也是，我们也压力好大呀！天哪，一起哭吧，老师一起哭吧 ，Come on！ 因为就是很纠结，也是一样。哇，杜华老师好像哭了。啊，杜华老师哭了，哎呀！就就是因为以前没有当过艺人啊，所以很多时候的话就没有那种感同身受啊。那这一次的话，就真的是被推到台前来。我觉得这两天的话，我觉得真的觉得压力蛮大的。所以就可能的确是，呃，自己的心态的话有点崩了、啊。但我觉得没有关系，就既然来了，我觉得就不卑不亢吧。我和赵老师和阿 Ken 老师真的是希望。你们能越来越好，而且的确是看到你们越来越进步的时候，我们特别特别的开心。真的是，我觉得一个成功的艺人，后面的艰辛的话是没有人能了解的。每个人都看到你们最光鲜的一面，但实际上的话，我觉得背后的努力辛苦，我觉得只有自己知道。那在这样的情况下的话，我觉得。我还我们还是那个初衷。
既然了我既然来了，我们就做的最好。我真的是特别特别感谢大家对我的包容，特别谢谢。我们挺你，我们挺你。老师，你们的角色就是吃力不讨好的，特别特别辛苦。这个节目这么备受关注，很多人都在盯着你，哇！那你觉得你要不是做好那么简单，你要做的非常的优秀，然后要非常的到位，要非常的留留得下来，呃，压力就很大。每个人都会有他自己的情绪和他的一个压力，尤其在这么一个高压的这种情况下，姐姐们其实挺努力，挺不容易的。杜华老师没关系，我马上帮你写三千字小作文，五分钟就写出来。<笑>三千字小作文这么厉害。<笑>好，各位，通过刚刚的训练考核，各团已经确定最终的公演顺序。第三场公演的话，我们有一个特别的设置，除了四团排位战之外，还增加了一轮加分战，每团派出一名能力者。四人合作同一首歌，公演现场五百名浪花将对四人的合作表演进行投票，结果将记录团体总分，最终排位占票数和加分占票数相加，产生本场公演的最终结果。下面请看加分赛曲目，节目主题曲《无价之姐》。在这个表演曲当中呢，会穿插四种舞蹈风格，四组人要出来 battle。一个里面派一个人就可以。四四个队合作一个，一人一段，就四个人嘛 ，A B C D 是这意思吧？适合莹莹，她她去肯定又嗨翻。力量型爵士 Power Jazz， 还有声乐有舞蹈，这个你 OK 吗？ Animation， 哇，这个好帅哦！呜，我觉得好适合他呀。随手就来，你看，哎，你别去吧，他要非洲舞，哇、哦，我的妈呀，非洲舞我可以，这个我不可以，这个人只能在你们俩里面产生，你们俩想一想，你们俩想一想，好，再次强调。本次加分赛个人的表现将为团体获得额外的公演票数加权，因此，请各团认真选择，推选出最能为团队加分的能力者姐姐。你们俩谁去？要票肯定是他呀。是不是知名度比较高一点的曲比较好？我有一个问题，先向观众打分，然后 plus 我们的团体的分，应该是加到你们的团体分。对，所以你们要考虑一个能力，还有现场观众的人员喜爱度问题。所以它不只是能不能跳这个舞的问题，好吗？因为那个分会加到团队分，不是个人分。所以现在请四位 leader 到手机后面抽签。我你也可以拿我的，我也可以拿你的，你们可以随便拿。进局里，来开始做选择。哈哈哈姐是你说的，可以随便拿了。B B。手气太好了吧！第一，非洲舞吧，第一，非洲舞，非洲舞可以，非洲舞，非洲舞，可以，可以。五秒钟啊，五秒钟，这是谁？哎，是那个。
A 段是什么？甩手。现在各团有十五分钟时间，可以自行商议，决定本次加分赛的能力者姐姐。队长，请坐。那个、手气真好，太厉害了，这手。真的话要说，我们先听一下。我们不用讨论，我们已经知道我们要选谁。非他莫属，这个舞种，我们团里任何一个人都没有办法超越 Mr. Lee、nee。我觉得他就是这个能力者。就选 C C 吧。谢谢，你觉得？我觉得舞蹈的话，他肯定是 OK 的。舞蹈肯定他是可以。那个歌你 OK 吗 ？OK OK， 嗯。舞蹈我不担心的，就是唱歌的那个位置。可以，没问题的，没问题，不用担心。干，就是干。我觉得让他去吧，甩手舞就得渣渣了。因为队长去吧。因为他们肯定是王菲菲。生疏一点，你看人家哪一组去？如果他们是王菲菲，我就觉得可以。啊，对。那个肯定是李。那如果是这种就，对，那就必须得专业的。专业的，还有四分钟的商议。对，所以说我，如果你们商议好了，就直接告诉我。欣姐去吧，我不是说不能去，但是如果是这个阵容，我去的话就变成一个笑话，你知道吧？在上面，<笑>就我在那儿，然后最后一合，大家会觉得说这位大姐在干啥呢？阿凯老师，怎么样？需要帮助吗？需要需要需要。阿凯老师，请建议请教你。就是我觉得要考虑说，这个第一次加分赛，如果那个能力好的话，肯定可以帮助自己的团队加分的，这是第一点。但是如果只是顾着观众缘的话，到最后业务能力来说，你旁边那三组都比你强的话，那你各种观众缘也，对吗？观众也不会说太过盲目，只是我我喜欢一个头，所以这方面还是要考虑清楚。孟佳最担心的是他的观众缘。但是在我看来，我觉得实力是更重要的。我们团队希望的是，你这作为我们的队长，你出去为了自己也好，为了我们团队也好，去战斗一次，用你自己最擅长的东西，无所畏惧的去战斗一次。嗯，你们俩，你们几个有什么想法？肯定是他呀。对。他跳也跳得比我们高，步也比我们大。对，不是你你你不想上是吗？我本来想尝试一下的，但我觉得论精力方面没有他充沛。没关系，我们不怕输。你想尝试的话也可以尝试。但是他更喜欢，我觉得。队长，你觉得呢？对。好，时间到，请各团的 leader 姐姐宣布本团加分赛能力者人选。呃，我们选王菲菲。请孟佳团选出你的能力者人选。我，我自己，<笑>他自己，我自己。<笑>因为静姐发出了王菲菲这张牌，<笑>那我就不得不站出来了。<笑>所以呢，我觉得就是这种 feel。孟佳团出战的就是孟佳本人。Come on！ 我期待。Shut up, girl. So shut up, shut up. 相爱也要有相杀的时候。耶、yeah, ，好看。好，那请我们的万茜姐姐来选出你们的能力者姐姐。李思珍。你们臭豆腐，这个 OK。都好强呀。好，来，我们请张雨绮团，张雨绮姐姐来选出你们的能力者，并。宣布理由。其实我就是，我刚看完几几几个团的决定，都是都是靠着每个团最强实力的人出发的。但是我有一点点私心，这个地方我要讲清楚。有一个非常就是我一直觉得是很优秀的一个团员，所以我想把这个 solo 的舞台交给他，是张含韵。谢谢队长的信任。你想尝试的话也可以尝试，但是他更喜欢，我觉得。他是讲你觉得呢？对，不在乎，万一以后没有机会了呢？他肯定会留下来的，因为他成绩高啊。你是怕我如果不表现这段就会被淘汰？这个舞台就是这样子。如果你表现的多一点，下次就没有。队长，你不怕我跳得更不好吗？那是双面刃，如果他我怕他都可以。万一如果这次我们没安全了，然后怎么样？嗯，张含韵一直没有找到一个点可以突破他自己，在这个节目里面，我我现在不管成绩，我我算就是反正，我想让你们每个人都能够完成这个这个心愿。所以这个舞台我想交给一个
，需要这个机会的人，而不是个最有能力的人。耶！哇！耶！好贴心的队长。队长，队长相信我，再不做女野女人就来不及了。演起来，演起来。先谢谢队长，嗯，也谢谢莹莹。其实他是最适合的人选，真的非常感谢他们能够信任我，然后并且做出了团队的牺牲，能让我去圆一个突破的梦吧。不行，我觉得我们不要让他一个人跳吧，因为超超负荷真的效果不好。怎么了吗？这样，你呢？我觉得我在这儿，我们一边帮你拉伸，我们一边看看看节目，可以。啊啊，趴在这儿，让他趴在这儿。你再好点。哦，我算了吧，我我我我错了，我觉得。来，我们另外一只，另外一只腿，另外一只腿，你去看。不是，我我觉得真的。我们是团，我们是团体，眼中有我，我眼中有你。哎呦，自己抽自己。如果说真是论实力，他们三个我一个都比不过的。感谢队长和队友把我推出来圆这个梦，所以咬着牙，掐掐着自己的人中咬，说我没问题。现在这种争光的这种荣誉感特别强，舞台上音乐一响起，他们就是对手。马上有请第一轮对决的四位姐姐。我们每个人就跟打了鸡血一样，从心里到身体，满满的鸡血，满满的正能量。我们四个人的无价之姐，嗯，一定是最炸的，最的，最的。啊！就这就上战场，你必须得扛。我只想用力的让我的团都能成功的晋级，我不想看到任何一个人走。想好好珍惜这个舞台和认真去对待这个舞台，所以我不想有任何遗憾。乘风破浪的姐姐冲浪榜第二轮特权已激活，从现在起到八月二十三日二十四点，上冲浪榜选出你最喜爱的宝藏姐姐，祝她角逐浪花宝藏特别单项奖，登上总决赛直播盛典，现在立刻马上为你支持的姐姐冲浪吧！登录芒果 TV 搜索冲浪榜，完成冲浪任务即可获得浪花，助力姐姐乘风破浪。肚子饿又想保持身材，我的妙招是。牛奶火锅，火锅鲜香麻辣，牛奶香浓醇厚。嗯，我喜欢这种味道。快来和姐姐一起开启有机新生活！来经典电商旗舰店，还可参与直播 PK， 和姐姐一起乘风破浪哦！本场公演将展开两轮的对决，第一轮是个人积分战。
第二轮是四人的团战。恭喜啊！第一轮对，其实这一次真的很难很难说，因为每一组都很强。我们这首歌一路走来真的非常不容易，有时试过很丧，然后看到大家慢慢的团结起来，我相信观众会有另外一种视觉的冲击感。我们在后场的时候听到前面的队的尾声，我们离开的时候听到下一个队的前奏，可敬的对手啊！就差两票，才差两票没关系，剩下两票我们我们来补，就必须得拿我们的气场来撑这个台，有点像赌，到底是赌赢了还是赌输了不知道。我命由我不由天，嗨，加油加油加油！投票公道，现在开启。行了行了行了行了行了，照顾好他，照顾好他。上微博参与《乘风破浪》的解决话题讨论，和姐姐一起乘风出发，不惧风浪。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易号。感谢新闻客户端合作腾讯新闻、今日头条、界面新闻、凤凰新闻、伊电资讯、扎克、封面新闻。特别合作新闻媒体中新网、深度知识合作平台秒懂百科。世界如此简单。感谢指定问答社区知乎。特别合作橘子娱乐、陌陌、闪萌、中华万年历、有道云笔及讯飞输入法、WiFi 万能钥匙、UC、夸克触电新闻、怪兽充。电鱼丸剧套 App 想见你，网媒支持凤凰娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北京网、环球网、国际在线、中国网、千龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华生在线、大香网、大众网、熊猫娱乐、亚洲影视。感谢媒体观察团、新浪娱乐、凤凰娱乐、搜狐娱乐、腾讯娱乐、南都娱乐周刊、广电视频、传媒内参、广电独家、综艺报、传媒圈、传媒一号、彭小贤、孤独网络影视、高能一辈子娱乐独角兽、一点剧毒娱乐、资本论、深度文娱、木棉说女孩别怕、传媒柯南、传媒樱桃派、网娱观察、娱乐产业独娱、影视产业观察、冷眼看电视会火、周小鹏婚恋专。家位置薄荷小胜柳飘飘了吗？色电影一万口新鲜深八深夜八卦百王茉莉深八 Jasmine 桃红李白梦大明白东邪西魅我实在太 CJ 了，当时我就震惊了，一点也不八卦的瘦一点三声。